完全反映了《苹果日报》这种没有水准的媒体。自从黎智英董事长带了《苹果日报》跟《一周刊》进了台湾，把整个台湾的媒体弄得腥风血雨，弄得八卦新闻，害了多少人？这个家庭失和。《苹果日报》这种没有水准、专专门造谣、重伤别人的媒体，你们要用智慧唾弃它，而且要看不起它。知识分子、这些记者，良心被狗吃掉了。嗨，大家好，这里是庶民锦鲤，我是余弟，韩国鱼的鱼，兄弟姐妹的弟。今天很高兴大家能来看我们的视频。今天。我们有一个重磅的消息要告诉大家，可能这个消息在台湾的很多绿媒或者媒体几乎都不敢去怎么报道。这个事情是怎么样呢？我们就从头开始说。啊，美国全国广播公司，也就 NBC， 十月三十日报道，他们发现了一份叫“飓风调查”的报告。也就是六十四页的指控，拜登儿子亨特的各种腐败或者怎么样的那份报告啊，是完全虚构的啊。然后就是这个报告的撰写人阿彭斯是根本就不存在的一个人，大家明白吗？好，到这里啊，我们。还不够劲爆，我们再继续说下去啊。然后，这份飓风调查最早是在九月份发布在博客上的。然后，这个博客王主是谁呢？是叫一个博鲍尔丁的人，他声称这份报告是受。苹果日报委托所撰写，然后那个阿彭斯是根本虚构的，听清楚了吗？是受苹果日报委托撰写，是哪个苹果日报呢？就是香港和台湾都有发行的黎智英的那个苹果日报。事情到这里还不够。可能大家觉得这是可能有人栽赃李志英。好，我们再继续说下去。《苹果日报》，台湾和香港的分别都发表了声明，是吧？强调没有委托任何人士撰写任何报告，并与 NBC 所提及的报告完全无关，同时一直从来。没有收过 NBC 的查询之前，都无就事件正式回应，而黎智英则是现在才知悉事件。OK， 这是《苹果日报》官方的一个回应。我们再看看黎智英的推特，这里就有关系了。黎智英在他的推特上留言，指其助手马克西蒙。好。这里又是一个老外的名字，叫马克西蒙，表示自己曾参与该报告。这是黎智英自己在自己的推特上写的哦，并动用黎智英私人公司的资金进行有关计划，但由于涉款只有一万美元，因此无需经由黎智英的批准。他对于报道感到震惊，并指自己诚信受损。马克西蒙其后承认委托调查错误，请注意哦，马克西蒙其后承认委托调查错误，因此已经致歉并向黎智英提出辞职。好了，如果。你还有一点智商，有一点脑子的话，大家听懂是什么意思吗？就是这么一份完全杜撰的六十四页的飓风调查，这么一份报告，是由黎智英的助理马克西蒙委托鲍尔丁
去写的，去瞎编的、瞎掰的，啊，然后，马克西蒙动用的钱是黎智英的私人公司的钱，明白？不是，马克西蒙他说，哎，我只是黎智英的助理，我用自己的钱让他去写。OK， 那跟你离职没关系。问题是现在是用黎智英的私人公司的钱，也就是用黎智英的钱去写的这份报告。现在黎智英只是说我不知道有这个计划，因为他涉及的钱款太低，不需要我签字。这只是代表你不用签字，但是你是否是要承担这个责任，这才是关键。你不知道没关系，但是你要承担这个责任，就是你跟你离自己有关系啊。事情非常清楚，非常明白，也就是黎智英参与了抹黑拜登及其儿子亨特的事件，而且是说句难听点，就是主犯。他为什么要抹黑呢？大家肯定是。帮川普助选咯，然后大家现在看清楚黎智英了吗？他就是用各种抹黑、造谣的手段去干预政治。啊，现在这次是干预美国的大选，直接被 NBC 抓包了。但你可以有各种辩解了，是吧？但事实是，你就是参与了恶意抹黑、造谣拜登及其儿子的这么一个报告。啊，说句实话，黎智英在之前的各种像称香港反送中的行为，个人余地，我个人没有什么意见。觉得还有那么点勇敢啊，包括警察去查抄他的那个《苹果日报》的编辑部的时候，是吧？非常同情的。但是你现在是被美国 NBC 直接抓包，而且你自己也承认了，对吧？然后我们就想到了。去年台湾大选辩论会上，韩国瑜在辩论会上就是大声的骂《苹果日报》。当时很多人说：“你韩国瑜怎么去可以去这么在这样的场合去骂一个媒体，是吧？你是太粗鲁了，太无知了，太不尊重媒体了。媒体是第四权，或者怎怎怎怎怎么样一大堆，是吧？”然后今天看，韩国瑜骂错了吗？完全没错，完全正确。每一个这字都是经得起事实的验证的。苹果日报就是垃圾。现在之前他是干扰台湾的选举，好，现在又想插手美国的选举。然后，美国的 NBC 直接给你抓包。好了，美国大选的十月惊奇估计也各种戏码上演的不断。这出戏应该是最后给拜登一个非常有力的一个报道了。报拜登应该是当选是稳了，但是呢？可怜的我们的韩国瑜，就这么被苹果抹黑，什么新庄王小姐，是吧？还有什么龙岗的那个地，是吧？房子，是吧？就这么被他糟蹋没了。好，最后我们就来看看，去年韩国瑜是怎么痛骂《苹果日报》的。现在看来，骂得非常及时
应该把这段骂《苹果日报》的视频寄给拜登，让拜登在美国媒体上播放，好吧？好了，今天就这么多，大家先看视频。韩市长，您就任八个月就违背了对高雄市就请假代职参选，违背了对高雄市民的承诺。您个人与新庄王小姐的金钱往来，参与的友人也说您的家人事前并不知情。请问您要如何说服选民？您当选之后不会欺瞒选民，也不会违背对台湾人民的承诺。谢谢《苹果日报》的提问，完全反映了《苹果日报》这种没有水准的媒体。我谈的是大海、国家的发展、总统的领导、总统的派系被包围了，未来中华民国的前途。你跟我谈的是一个漱口杯的问题，问我的私生活。你为什么不问我初恋几岁？你为什么不问我结婚之前谈过几次恋爱？你为什么不问这些问题？自从黎智英董事长带了《苹果日报》跟《一周刊》进了台湾，把整个台湾的媒体弄得腥风血雨，弄得八卦新闻，害了多少人？这个家庭失和，《苹果日报》几十年来。进到台湾市场就是在这里。今天总统大选提的题目还在问我的私生活，要不要问我几岁之前还是处男？无聊、抹黑、造谣，非常没有水准，让我大失所望。我们对《苹果日报》在一两个月前已经正式提出法律告诉。我知道你们喜欢八卦，你们为什么目标只看到韩国一八卦？我看到蔡总统的八卦哦，你们怕得罪当权派，你们有两种标准。亲爱的台湾同胞，《苹果日报》这种没有水准、专专门造谣、重伤别人的媒体，你们要用智慧唾弃他，而且要看不起他。知识分子这些记者良心被狗吃掉了。